Hello dear students, today I am going to discuss the second, third and fourth stanzas of On Killing a Tree. In our previous video, we have already discussed the uh, introduction about the poet, characteristics of the poet and first stanza of the poem by Zip Patel, On Killing a Tree. On Killing a Tree is a poem meant for the class 12. This is the first poem of HS. We have already discussed in the previous video about the poet. The poet Zip Patel lives in Mumbai and he is a practicing physician. He is a famous physician, he is a poet, playwright, painter and obviously doctor. So, Frequent human body imagery have been used in his poem and uh, we see uh, his present poem on killing a tree is full of clinical images. That's why the poet Zip Patel is called the poet of the body. Likewise, William Wordsworth is called the poet priest of nature. And we have already discussed this Indian English poet thought that my way of knowing something is by writing or painting, quote unquote. So the very good observational power and by the use of frequent body images and by the clear conversational poetry, he has done the tremendous thing in the poetic genre by which we can love nature and tree at the same time. His brilliant images, logical sequence and the fantastic use of irony and tragedies make the very ordinary poem to be extraordinary. His approach is quite different and we, though we have already discussed the introduction of the poem, uh, let us have a look at the very introduction again the poet sensitizes the reader and highlights the fact that trees are the living things he equates trees with humans to convey that trees should not be cut they should not be killed because destroying trees is just like killing a human being सत्ता बोले मने करी ना ताई गाचेर जे कष्ट होते पारे गाचेर जे लागते पारे गाचेर जे जंत्रणा होते पारे आम्रा इटा अनुभव करी ना ताई गाच के आम्रा केटे पेली ए ट्री डज नॉट डाई बाय मियरली कटिंग बिकॉज़ इट रीग्रोस फ्रॉम हेयर इट इज कट गाचेर ए ऑटो हीलिंग इफेक्ट रहेछे इफ इट हैज टू बी डिस्ट्रॉयड देन इट हैज टू बी अपरूटेड एंड द मॉडर्न फुलिश क्रुएल इनह्यूमन वायलेंट Human being is as if determined to destroy the very flora and fauna. The very biological balance is destroyed by modern human being. And obviously it is a matter of concern for all of us. And the poet Zip Patel is hinting at the fact that we must save trees. The poem has a great message and we will a look into the very message or discuss the message later but before that i would like to uh, read out the very second third and the final fourth stanza uh, we have already done the first stanza in the previous video in the first stanza the poet has uh, presented with the comparisons and metaphorical images how a tree grows slowly consuming the earth rising out of it feeding upon its crust absorbing years of sunlight air and water and out of its lephrocyte sprouting leaves so the tree is powerful gaso shukti sali hisabe jeno manob santaner moto kore tar maer ros shoshon kore tar प्रकृति थे के प्रकृति संतानेर मतों परे धीरे-धीरे बड़ा है 
सो इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री गाच के हत्या करा तो सहज काज नहीं इट इज ए लेबोरियस टास्क नंबर टू इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग टास्क सो ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ कैन नॉट किल ए ट्री वी हैव टू रिमेम्बर दैट किलिंग एंड काटिंग आर नॉट सिनोनिमस हेयर द पोएट इज रिमाइंडिंग अस दैट वी आर इनसेंसिटिवली वी आर फुलिसली किलिंग द ट्रीज destroying the flora which is the very best friend of human beings so this is the lepra side amra jani orjun kingba piara gacher chhal amosrin hoy kintu sekhan thekei pata gojay gach bochorer por bochor surjalok batas jol shoshon kore boro hoye uthe and out of its lepra side sprouting leaves pata gojay আমরা ছবিতে দেখছি কেমন করে গাছের আসলে এই অমসৃণ ছালকে দ্য ভেরি আনস্মুথ রাফ ওয়ার্ক হ্যাজ বিন কম্পেয়ার মেটাফারিক্যালি অ্যান্ড অবভিয়াসলি ক্লিনিক্যালি অ্যান্ড বায়োলজিক্যালি জাস্ট অ্যাজ দ্য লেফ্রা সাইড অ্যাজ দ্য স্কিন অফ দ্য লেফ্রাসি পেশেন্ট ইজ আনস্মুথ সিমিলারলি গাছের ছালকে তিনি লেফ্রা সাইড বলে বলেছেন যেখান থেকে পাতা গজায় ফলে ফার্স্ট টাইম যায় অনেকগুলো হিউম্যান ইমেজারি তিনি ব্যবহার করেছেন বডি ইমেজেস ব্যবহার করেছেন পার্সোনিফিকেশন মেটাফরিক্যাল ইমেজেস কম্পারিজেন্সগুলোর দ্বারা গাছকে প্রকৃতি সন্তানের সঙ্গে তুলনা করে মানব সন্তানের সঙ্গে তুলনা করে গাছের বৃদ্ধিকে বর্ণনা করেছেন সো দ্য ফার্স্ট টাইম যাই ইজ অ্যাবাউট দ্য গ্রোথ অফ দ্য ট্রিজ ইন দ্য সেকেন্ড স্ট্যান্ডা দ্য পোয়েট ভেরি ব্রিলিয়ান্টলি অ্যান্ড লজিক্যালি হ্যাজ প্রেজেন্টেড গাছকে যেহেতু ছুরির এক আঘাত দিয়ে হত্যা করা যাবে না অ্যাজ দ্য ট্রি ক্যান নট বি কিলড অনলি বাই স্ট্যাবিং সো হ্যাক অ্যান্ড চপ সো সো ইজ দ্য লজিক্যাল সিকোয়েন্স যেহেতু এতে হচ্ছে না ওই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে সো সুতরাং হ্যাক কুঠার দিয়ে আঘাত করো চপ কাটারি দিয়ে কিংবা কুড়ুল দিয়ে আঘাত করো যাতে গাছকে কাটা যায় সো হ্যাক অ্যান্ড চপ সো অ্যাজ ইফ দিস ইজ দ্য ভেরি কনভার্সেশনাল টোন দ্য পোয়েট ইজ অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্টেড হ্যাজ প্রেজেন্টেড দ্য পোয়েম ইন এ ভেরি কাইন্ড অফ কনভার্সেশনাল টোন ইন দ্য ফর্ম অফ এ কনভার্সেশন অ্যাজ ইফ মডার্ন ম্যান আধুনিক মানুষ যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং সে সিদ্ধান্তের কথা জানাচ্ছে গাছকে যেহেতু ছুরি দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা যাচ্ছে না তাই কুড়াল দিয়ে হত্যা করতে হবে কাটারি দিয়ে কেটে ফেলতে হবে চপার দিয়ে কাটডাউন করতে হবে বাট দিস অ্যালো নন ডু ইট কিন্তু শুধুমাত্র এটা দিয়ে গাছকে হত্যা করা যাবে না দিস রেফার্স টু হ্যাকিং অ্যান্ড চপিং ওন্ট ডু ইট এটা করতে পারবে না ইট মিনস কিলিং দ্য ট্রি ফলে হ্যাকিং এবং চপিং দ্বারা গাছকে হত্যা করা যাবে না নট সো মাচ পেন উইল ডু ইট গাছকে এতটা কষ্ট দেওয়া যাবে না অবলিকলি দ্য পোয়েট ইজ কম্পেয়ারিং দ্য ট্রিজ উইথ হিউম্যান বিংস মানুষের সন্তানের সঙ্গে মানুষের সঙ্গে তুলনা করছে কিন্তু মানুষকে যদি হ্যাকিং এবং চপিং করা যায় মানুষ মারা যাবে অত্যধিক রক্তক্ষরণে বা যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মারা যাবে কিন্তু এতটা যন্ত্রণা হবে না গাছের ক্ষেত্রে যে গাছ মারা যাবে দ্য ব্লিডিং বার্ক উইল হিল দ্য ফ্যান্টাস্টিক ফ্রেজ দ্য ব্লিডিং বার্ক উইল হিল সো দ্য ট্রি হ্যাজ দ্য অটো হিলিং ইফেক্ট হিল মানে সেরে ওঠা সুস্থ হওয়া কিওর ব্লিডিং বার্ক মানে রক্তাক্ত গাছের ছাল সেরে উঠবে অ্যান্ড ফ্রম ক্লোজ টু দ্য গ্রাউন্ড এবং মাটির কাছ থেকে উইল রাইজ বাড়বে বা বৃদ্ধি পাবে কার্ল কোঁচকানো কোঁকড়ানো গ্রিন টুইক্স সবুজ কচি পাতা মিনিয়াচার বাউচ ছোট ছোট ডাল যে ছোট ডালগুলো হুইচ যেগুলো যেগুলো বলতে বোঝাচ্ছে ওই স্মল ব্রাঞ্চেস স্মল বাউজ ইফ আনচেকড যদি ওদেরকে অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রেখে দেওয়া হয় আনকাট অবস্থায় রেখে দেওয়া হয় আনকন্ট্রোলড অবস্থায় রেখে দেওয়া হয় উইল এক্সপ্যান্ড এগেন আবার বৃদ্ধি পাবে টু ফর্মার সাইজ অর্থাৎ গাছ সেই আগের আকৃতি ফিরে পাবে আসলে সেকেন্ড স্ট্যান্ডায় কবি গাছের অটো হিলিং ইফেক্ট টু রিলিভ পেন অ্যান্ড ইট হ্যাজ দ্য পাওয়ার টু রিভাইভ ইট কাট কাট ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড এই দুটো প্রধান টপিকের উপরে আলোচনা করেছেন সো হ্যাক অ্যান্ড চপ তাই গাছকে কুঠার দিয়ে আঘাত করো চপার দিয়ে কেটে ফেলো 
কিন্তু গাছ শুধুমাত্র এতে মারা যাবে না বাট দিস অ্যালো নোট ডু ইট নট সো মাচ পেন উইল ডু ইট গাছ এতটা কষ্ট পাবে না যে হ্যাকিং এবং চপিং এর ফলে গাছ মারা যাবে সো পেন ইজ ইনসাফিসিয়েন্ট বাই হ্যাকিং চপিং অর জাবিং টু কিল এ ট্রি সো দিস ইজ দ্য ভেরি প্রোটেস্ট ফ্রম দ্য ট্রি ট্রি ইজ অলসো পাওয়ারফুল নেচার ইজ প্রোটেস্টিং টু প্রিজার্ভ ট্রিজ সো নট সো মাচ পেন উইল ডু ইট অর কিল দ্য ট্রি দ্য ব্লিডিং বার্ক আমরা জানি গাছের ছাল কেটে গেলে যে রস নিঃসৃত হয় তাকে এখানে কবি রক্তের সঙ্গে তুলনা করেছেন গাছের রক্ত যেন নিজেকেই সারিয়ে তোলে সো দিস ইজ দ্য ব্লিডিং বার্ক অ্যান্ড ব্লিডিং বার্ক হ্যাজ দ্য পাওয়ার টু হিল কিন্তু মানুষের কোনো অঙ্গ কেটে গেলে আমাদের পেন রিলিফ জেল অ্যাল বাম লাগাতে হয় ওয়েন্টমেন্ট মলম লাগাতে হয় কিন্তু গাছকে কোনো মলম লাগাতে হয় না গাছের নিজেকে সারিয়ে তোলার ক্ষমতা রয়েছে দ্য ব্লিডিং বার্ক উইল হিল গাছ নিজে নিজেকেই সারিয়ে তুলবে হিল মিনস কিওর হোয়াই দ্য ব্লিডিং বার্ক কারণ গাছের ছাল রক্তাক্ত এবং সেই রক্তাক্ত ছাল নিজে নিজেকে সারিয়ে তোলে ফ্রম ক্লোজ টু দ্য গ্রাউন্ড মাটির কাছাকাছি থেকে গাছকে যদি মাটির কাছ থেকে কেটে ফেলা হয় উইল রাইজ বৃদ্ধি পাবে কার্লড গ্রিন টুইগস এইভাবে সবুজ কচি পাতা গজিয়ে ওঠে আমরা জানি গাছকে যদি মাটির কাছ থেকে কেটে ফেলা হয় কিন্তু মানুষকে যদি কোমরের কাছ থেকে কেটে ফেলা হয় মানুষের আর বৃদ্ধি পর কোনো আশাই থাকে না মানুষ মারা যায় কিন্তু গাছ অত সহজে মরে না হত্যা করা যায় না তাই গাছকে এবং সেই গ্রিন টুইগসগুলো কচি পাতাগুলো নতুন পাতাগুলো কিশলয়গুলো উইল গ্রো টু দ্য মিনিয়েচার বাউজ মিনিয়েচার মানে স্মল বাউজ মিনস ব্রাঞ্চেস ছোট ছোট ডালে রূপান্তরিত হয় এবং যে ডালগুলোকে যদি অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখা হয় কেটে না ফেলা হয় উইল এগেন টু ফর্মার সাইজ উইল এক্সপ্যান্ড এক্সপ্যান্ড মিনস গ্রো উইল ডেভেলপ টু দ্য ফর্মার সাইজ এই মিনিয়েচার বাউজগুলো আবার বড় গাছে রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ যেমন গাছ আগে ছিল কেটে ফেলা হয়েছিল আবার সেই রকম আগের আকৃতিতে ফিরে যাবে তাহলে দ্বিতীয় স্তবক আমাদের পরিষ্কারভাবে গাছ নিজে নিজেকে যন্ত্রণা থেকে কিভাবে রিলিফ পায় এই বিষয়টি এবং মাটির কাছ থেকে কেটে ফেলার পরে কিভাবে রিভাইভ করে এই দুটি বিষয়ের উপর জোর দিয়ে বর্ণনা করছে ফলে ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড আমরা গাছের বৃদ্ধি এবং গাছের অটো হিলিং ইফেক্ট সম্বন্ধে পেলাম না দ্য থার্ড স্ট্যান্ডার্ড বাট বিফোর গোয়িং টু দ্য থার্ড স্ট্যান্ডার্ড আই মাস্ট সে দেয়ার ইজ দ্য ফ্যান্টাস্টিক ওয়াট নো অ্যান্ড নো ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইট ইজ স্ট্রাকচারালি ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ থিমেটিক্যালি ইম্পর্টেন্ট কারণ নো শব্দটা যেন যথাযথভাবে প্রথমে দুটি স্তবক এবং শেষের দুটি স্তবকের মধ্যে সমন্বয়ক হিসাবে কাজ করছে নো স্ট্রাকচারালি সামনের দুটো স্তবক শেষের দুটো স্তবকের যেন জয়েন্ট করছে ফলে এটা স্ট্রাকচারালি যেমন ইম্পর্টেন্ট নাম্বার টু এটা থিমেটিক্যালি ইম্পর্টেন্ট কারণ এই নো শব্দটা আদু ঋণাত্মক অর্থ প্রকাশ করছে না ইট ইজ দ্য মোস্ট অ্যাফারমেটিভ স্টেপ অ্যাজ ইফ টেকেন বাই দ্য মডার্ন ম্যান মানুষ কোনোভাবে হার স্বীকার করতে চাইছে না সো নো ইজ নট নো ইন দ্য সেন্স বিকজ নো রেফার্স দ্য মোস্ট অ্যাফারমেটিভ স্টেপ টেকেন বাই মডার্ন ম্যান মানুষ হার স্বীকার করবে না গাছকে যে করেই হোক হত্যা করতে হবে হার আমি স্বীকার করব না নাম্বার থ্রি ইট ইজ দ্য রিভেন্সফুল অ্যাটিচিউড অফ মডার্ন ম্যান মানুষ প্রতিশোধ নিতে চাইছে গাছের উপরে এবং এটা একটা কনভার্সেশনাল টোন রেফার করছে নাম্বার ফোর এই নো শব্দটার মধ্য দিয়ে গাছের যে যথেষ্ট শক্তি রয়েছে গাছ যে নিজেকে প্রতিবাদ করছে এবং তার বাঁচার একটা আকুতি ফলে আমরা এই নো শব্দটার মধ্য দিয়ে জিপ প্যাটেলের কবিতা অনকিলিং এ ট্রি কবিতায় পাচ্ছি দ্য ভেরি থিম অফ ভায়োলেন্স অ্যান্ড নন ভায়োলেন্স হিংসা এবং অহিংসা এই দুটোর একটা চূড়ান্ত মেলবন্ধন এবং এখান থেকে এই কবি রিভাইভ করছেন আমাদের মেসেজ দিচ্ছেন উই মাস্ট সেভ ট্রিজ কিন্তু মডার্ন মানুষ যে হিংসাত্মক নিষ্ঠুর বারবারই কয়েতে গাছকে হত্যা করছে তা থার্ড স্ট্যান্ডার এবং ফোর্থ স্ট্যান্ডার্ডে রয়েছে দ্য রুট হ্যাজ টু বি পুলড আউট মূলটাকে তুলে আনতে হবে পুল আউট মানে তুলে আনা অ্যান্ড আউট অফ দ্য অ্যাঙ্করিং আর্থ কোথা থেকে গাছকে তুলে আনতে হবে অ্যাঙ্করিং আর্থ থেকে অ্যাঙ্কর হচ্ছে গাছের মূল এখানে কবি 
मेटाफरिकाली एंकर बोलते गाचर मूल के बोझा जेमन कर नगर जहाज के बाद नौका के जले भाषमान अवस्था सुरक्षित अवस्था रखे मटर संगे ये कमड़े आंकड़े धरे रखे ठीक तेमी भाव गाचर मूल गाच के शक्त कर मटर संगे धरे रखते सहाज्य कर द रूट हुईच इज लाइक एंकार टू दर्थ जस्ट लाइक एंकार अब दिप एंड बोट्स नौका किंबा जहाज़र नगर जेमन कर गाच के धरे रखे ठीक तेमी भाव एखने धरे रखे मूल गाच के मटर संगे तई एंकरिंग आर्थ और एक नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट आउट अब दंकरिंग आर्थ इट इज टू बी रोप टाइट एंड पुल्ड आउट स्नैपड आउट और पुल्ड आउट एंटायरलि ये दड़ी दिए बांधते हैं रोप मान दड़ी दिए बांध टाइट शक्त कर बांधते हैं एंड पुल्ड आउट एवं तुले आनते हैं स्नैपड आउट हेज काटान मेरे तुले आनते हैं और पुल्ड आउट एंटायरलि ना सम्पूर्ण भाव तुले आनते हैं The emphasis has been given on the very word pulled out has thrice been used. Pulled out from the earth cave. Prithibir gohar thike tule anta habe. And the strength of the tree exposed. Takhan kebal matra gachir shokti baire prakashita habe. The source white and wet. Gachir je utso bheja evon sada unso jeta. So from the earth cave the root has to be pulled out. The third stanza is actually telling us about the very uprooting of the tree. Gacher mool ke jokhon tule ana hai. Gacher mool ke matir bhitor theke tule anle. Matir bhitor ekta cavity, cave, empty, hollow place toiri hai. Jake art ke bolle bola hai chhe. Tabe er shonge kintu agi kar dinhe jaman kore pahadir guhai manus thakto. ठीक तेमी भाव प्रकृति जान गाचर मूल के एक बसस्थान जगह कर दिए सो so, फ्रम आउट फ्रम दर्थ के पृथिवीर गहर थे कारण मूल तुले आनार पर मटर भरे एक गरत हो जाए गहर हो जाए ताके आर्थ केव कवि और एक सुंदर फ्रेज आर्थ केव जेमन कर ब्लिडिंग वार्क एंकरिंग आर्थ आर्थ केव And the strength of the tree exposed. एवं गाचे शक्ति बाहरे प्रकाशित है। Strength S T R E N G T H. Strength माना शक्ति। गाचे शक्ति कौन होंगे शरा? मूल के गाचे शक्ति बोला जाए। The root is the strength of the tree, and it is the source. ये टा गाचे root so because it is the source of the sap, nutrients, water, minerals of the tree. गाचे जे पुष्टि रस सोसन करे। तार उत्सव हो चाहिए मूल। शे जनो ये टा source आर गाचर मूल के ह्विट एंड वेट पार्ट बला कारण ये सदा अंश लिउको प्लस थार्ज मटर नीचे थार सदा है एवं जेहेतु रस सरबराह कर तब समय भेजा थके सो दिस इज द्विट सोर्स अफ द ट्री दैट इज रूट द मोस्ट सेंसिटी कवि तृत्य स्तवक शेषर दिखे मूलर वर्णना कर मूल के दड़ी दिए बेधे टन दिए हेचका टन मेरे तुले आना है कौन मूल दैट इज द मोस्ट सेंसिटिव से मूल हलो सब चे संवेदनशील हिडन फर इस बचर पर बचर गुप्त अवस्था लुकानो अवस्था थके हिडन मान लुकानो हाइट मान चामा भार हम हाइट नाउन हम चामा और हाइट भार बोले लुकानो हाइट हिड हिडन फर इस बचर बचर लुकानो थे इन सैड दर्थ मटर भरे सो दिस इज द थार्ड स्टैंडा थार्ड स्टैंडा एक्चुअल टेल्स आस द भेरि प्रसेस अफ आपरूटिंग ट्री एक गाचर मूल के क्यों उत्पादित करना उपड़े आना है मटर बहरे बेर आना है तर पद्धतर कथा बला हे कारण मडार्न मैन इज एज इफ मैड टू किल द ट्री आधुनिक मानुष पागल मत कर गाच के हत्या करते बद्धपरिकर दें द मैटर अफ स्कर्चिंग एंड चकिंग दिस इज द फोर्थ स्टैंडा चतुर्थ स्तवक तरह बेपार हल स्कर्चिंग एंड चकिंग स्कर्चिंग मान दग्ध करते हैं पोड़ाते हैं एज इ बार्निंग इन दसेसिव हिट एंड चकिंग चकिंग मान शाश्रोध करते हैं इन सान एंड एयर सूर्य ए बतास दग्ध करा शाश्रोध कराना ब्राउनिंग हार्डनिंग 
बदामीकरण करा ब्राउनिंग मैंने बदामीकरण करा हार्डनी शक्त करते टूस्टिंग बाकी दीते हैं एंड उदारिंग उदारिंग मैं ड्राइंग शुकनो कर फिलते हैं रंग चटे जाए बिकामिंग पेल गाचर जो मूल सदा अंश ता रौद्रे दुमड़े मुचड़े शुकनो हुए शाश्रोध हुए गाच शेष पर्त मारा जाए सो एंड देन इट इज डान एवं तरपर एटा जाए इट रेफार्स टू द किलिंग अफ द ट्री सो एज इफ दिस इज द मैथामेटिकल इक्ुएशन हेंस ए ट्री इज किल्ड अवशेषे मानूष जान सफल है आसले मानुषर य प्रक्रिया के गाच के हत्या करार प्रक्रिया के कवि जान एक सैकोलजिकाली देखा इट इज दार्क अफ ए सैटिस्ट धर्षकामी मानसिकता नहीं मानूष आधुनिक मानूष जान गाच के हत्या करते ही सन्तुष्ट है एवं तई द लास्ट सेंटेंस इज एंड देन इट इज डान द लास्ट एंड इज द प्रसेस अफ कमप्लीट डेस्ट्रकशन चतुर्थ स्तवक शेष स्तवके कवि गाच के हत्या करार एकदम सम्पूर्ण हत्या करार पद्धतिगुल देर आर सिक्स आई एन जी वार्डस टू इंडिकेट द एक्शन सबग आई एन जी वार्ड छा शब्द रही है स्कर्चिंग चोकिंग ब्राउनिंग हारेनिंग टूस्टिंग उदारिंग सो देर आर सिक्स वार्डस आई एन जी वार्डस दैट इंडिकेट द भेरि एक्शन फार्स टाइम जाए कविता हमें ए बारे सामारी और सिनपिसर दिखे जाब प्रथम स्तव के कवि द ट्री इज पावरफुल एंड द भेरि स्लो ग्रोथ अब द ट्री इन द सेकेंड स्टैंड द पोएट हेज टोल्ड आस द भेरि अटो हिलिंग इफेक्ट अब द ट्री एंड द टुल्स हैव बीन यूज नाइफ एग्स चपार और काटार टू काट और चप द ट्री द एक्शन इन द फार्स टैंड जा पुलिंग टाइंग स्नैपिंग और पुलिंग आउट एंटायरलि द टेक्निक्स हैव बीन यूज अल्सो to kill a tree choking scorching browning hardening twisting and withering so as if it is a kind of ceremonious task e utsaber moto kore plan kore skimming kore porikalpana kore manu sarodantro kore jeno gach ke je gach tar priyo bondhu sei gach ke hotta korche tai adhunik manus jeno boka manus when he is cutting the tree he is एज इफ काटिंग हिज ओन थ्रोट गाच के काटार मध्य दिए आधुनिक मानुष जान तर निजे गला काटे अथच से जाने ना कवित चार्ट स्तवक पे प्रथम दो स्तवक शेषे दो स्तवक मजखने कानेक्टर हिसाब से जान सुंदर लिंकार हिसाब से क्या कर नो शब्दी जेटी आधुनिक मानुषे दृढ़ प्रतिज्ञा के बोझा डिटार्मेशन टू किल द ट्री The poem which was published in 1966, and the poem was published by Nisi Mezikel, another famous Indian English poet, has four stanzas. The first two state the slow growth of the tree and auto healing effect, and the last two stanzas show the cruel process of killing the tree. And the last two stanzas unfold the very final killing, the ultimate killing and wiping out of. the tree there are some figures of speech used in the poem there is metaphor mainly and alliteration metaphor is the indirect comparison implicit comparison lepra side kotha tai metaphor sundor ache echhara o besh koyekti metaphor ache tobe pradhan metaphor lepra side the uneven color of the surface of the trunk of a tree is compared to the skin of a person suffering from leprosy unsmooth स्किन के बोझाना हो गए लेपरा सैडर द्वारा ब्लिडिंग बार्क दैप कमिंग आउट अफ द ट्री हायर इट इज काट इज कम्पेयर टू द ब्लिडिंग फ्रम द उन्ड अफ ए वोमेंस ह्यूमेंस बडी मानुषर देह देखे जेमन कर रक्त झरे केटे ग्लिडिंग बार्क क्यों गाचर ये ब्लिडिंग बार्क कैन हिल द पेन एलिटरेशन यूज रहे एलिटरेशन इज द रिपिटेशन अफ कन्सनेंट साउंड इन टू और मोर क्लोजलि प्लेस टूर्स ब्लिडिंग बार्क बी साउंडर पुनरवर्तन घटे बांगल् जेमन कर चल चपलार चकिता चमके चरण विचरण एलिटारेशन ह्विट एंड वेट डब्ल्यू साउंडर 
রিপিটেশন হচ্ছে এছাড়া কোন শব্দ বা ফ্রেজকে একটা সেন্টেন্সে বারবার করে আমরা দেখতে পেয়েছি থার্ড স্ট্যাঞ্জায় পুলড আউট শব্দটি তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে ইজ রিপিটেড থ্রাইস এখানে পার্সোনিফিকেশন আছে অ্যাজ এ হোল দ্য ট্রি ইজ পার্সোনিফাইড ইন দ্য পোয়েম ইট হ্যাজ ভাইটালিটি লাইক এ হিউম্যান মিং দ্য ওয়ার্ডস লাইক লেফ্রাসাইড ব্লিডিং বার্ক পেন সাজেস্ট দ্য হিউম্যান কোয়ালিটিজ গাছকে ব্যক্তিত্ব আরোপণ করা হয়েছে যখন কোনো প্রাকৃতিক জিনিস জড় পদার্থকে মানুষের বৈশিষ্ট্য আরোপিত করা হয় তাকে বলা হয় পার্সোনিফিকেশন এই কবিতা এই কবি গাছকে পার্সোনিফাই করেছে সো লেট আস লুক অ্যাট দ্য ভেরি সিম্পল সামারি অন কিলিং এ ট্রি ইজ এ সেন্সিটিভ পোয়েম দ্য পোয়েট পার্সুয়েটস দ্য রিডার নট টু ডেস্ট্রয় ট্রিজ অ্যান্ড ইকুয়েটস ইট উইথ কিলিং এ হিউম্যান বিং মানুষকে হত্যার সমান করে একটা গাছকে হত্যাকে দেখাচ্ছেন হি সেল দ্যাট এ প্ল্যান টেক সানলাইট or the tree takes sunlight water air and nutrients from the soil to gradually become a huge tree it develops a strong trunk er kando be shokto hoy and gets numerous leaves onek pata go jay merely cutting the trunk of the tree does not kill it gacher kando kete felle gach more jay na when a tree is cut the sap flows out just like a wounded man bleeds when the tree is cut gach ke jokhon kata hoy gacher je ros ber hoy সেটা যেন মানুষ আহত হলে কেটে গেলে তার রক্ত বেরোনোর সমান ওয়ান্স দ্য উন্ড হিলস নিউ ব্রাঞ্চেস অ্যান্ড টাইনি লিভস গ্রো ফ্রম দেয়ার হুইচ গ্রো ইন্টু ট্রিজ গাছ কেটে গেলে সেই কাটা জায়গা থেকে আবার পাতা গজায় এবং আবার বড় গাছে রূপান্তরিত হয় ইন অর্ডার টু ডেস্ট্রয় এ ট্রি ইট হ্যাজ টু বি আপরুটেড গাছকে তাই সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে গেলে হত্যা করতে গেলে একে মূলত পাঠিতে করতে হবে মূল তুলে আনতে হবে দ্য রুটস উইচ আর হোয়াইট ইন কালার অ্যান্ড আর ড্যাম ডিউ টু দ্য ময়েশ্চার ভেজা ভেজা ভাবে থাক বলে সাথে সাথে থাকে দ্যাট দে গেট ফ্রম দ্য সয়েল আর হিডেন ইন এ পিট ইন দ্য আর্থ পৃথিবীর গর্তের মধ্যে বছরের পর বছর গুপ্ত অবস্থায় থাকে দিজ রুটস আর দ্য মোস্ট সেন্সিটিভ পার্ট অফ দ্য ট্রিজ অ্যাজ দে বাইন্ড ইট টু দ্য আর্থ ইন অর্ডার টু কিল দ্য ট্রি দিজ রুটস হ্যাভ টু বি ডিটাচড ফ্রম দ্য সয়েল once the root are detached the tree starts dying it withers dries up with the action of heat and wind twists hardens and finally dies so in a single sentence we can say the poem in four stanzas present the growth and auto healing of the auto healing effect of the tree and at the same time man's determination and his ultimate killing the tree the synopsis of the poem we have already discussed in the summary now let us discuss one more point importance of trees and message of the poem so this is very important the message of the poem because of the importance of the trees we know benefits of growing and protecting trees trees are home to birds and insects trees give us medicine which can cure trees have the big role in bringing rain brishti ananar khetre climatical je change hocche tar khetre kintu gach amader uddhar korte pare trees protect the soil from erosion bhumi khoy theke landslides theke rokkha kore trees provide shade and keeps the temperature cool poribesh thanda rakhe trees give fruit timber etc trees take carbon dioxide and give out oxygen which is necessary and important for life so there are many benefits and the usefulness of trees trees are used as timber as i, I have already told you prevent soil erosion prevent biodiversity loss if there is tree water cycle is maintained but if there is no trees there is no rain and krishi kaje avastha khub kharap hoye jabe agriculture will be totally a mess and atmospheric change will happen pole gach amader baste gele obosshoi gach bachate hobe chipko andolan hoyeche rakha sutro andolan hoyeche gach ke bachanor jonno তাই আমাদের গাছ যে কিনা গ্রিন লাংস প্রকৃতির পৃথিবীর গ্রিন লাংস সেই গাছকে আমাদের কিন্তু রক্ষা করতে হবে প্রচুর স্লোগান আছে প্ল্যান্ট ট্রি অ্যান্ড গেট অক্সিজেন ফর ফ্রি 
save mother earth by saving trees অনেক স্লোগানই রয়েছে একটি গাছ একটি প্রাণ গাছ লাগাও প্রাণ বাঁচাও ফলে গাছের গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করতে পারব না রিমুভ কার্বন ডাই অক্সাইড রিডিউস ইরোসান প্রিভেন্টস ফ্লাডিং অ্যাড অক্সিজেন কুলস আওয়ার হাউসেস প্রোভাইডস ফ্রুট প্রোভাইড মেডিসিন সো উই মাস্ট প্ল্যান্ট ট্রি দিস ইজ দ্য মেসেজ দ্য পোয়েট প্রেজেন্টস দ্য থিম অফ ভায়োলেন্স অ্যান্ড আফোল্ড দ্য ফিলোজফি অফ নন ভায়োলেন্স তিনি অহিংসার একটা দর্শন যেন এই কবিতার মধ্য দিয়ে তুলে ধরছেন দ্য হোল প্রসেস অফ কিলিং এ ট্রি ইন সাচ এ ভায়োলেন্ট ম্যানার ইম্পার্টস দ্য লেসন অফ নন ভায়োলেন্স দ্য পোয়েট ডেপিক্টস ম্যানস ক্রুয়েলিটি টু অ্যারাউজ আওয়ার লাভ অ্যান্ড সিম্প্যাথি ফর নেচার প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং সহানুভূতি মানুষের নিষ্ঠুরতা বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবি তুলে ধরছেন In the poem, the poet shows how a tree overcomes all casual attempts to kill a tree. It inspires and gives us strength to withstand all odds. In all, the poem makes the reader aware against reckless felling of trees and urges us to save the nature for our own sake. If we cut the trees, we must keep in mind that we will cut our throats. গাছকে কাটার মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু নিজেদের গলাই কেটে ফেলছি আমাদের এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তাই গাছ বাঁচানো আমাদের প্রাণ বাঁচানোর সমার্থক কবি একটা সুন্দর মেসেজ দিয়েছেন বা অ্যাপ্রোচ অফ দ্য পোয়েম ইজ কোয়াইট ডিফারেন্ট এবং তিনি একটা নতুন জনরা নতুন একটা ধারা যেন প্রবর্তন করলেন কাব্য জগতে প্রকৃতির প্রতি ভালোবেসে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা জ্ঞাপন করে এই কবিতা অন কিলিং এ ট্রি সো দ্য কিলিং ইজ নট দ্য সিম্পল কাটিং কবি মানুষের কাছ থেকে অনেক বেশি সেন্সিটিভ হতে অনুরোধ করছেন বিকজ দে আর ইনসেন্সিটিভলি কিলিং দ্য ট্রিজ ফলে অ্যাফরেস্টেশন দরকার বনসৃজন দরকার অ্যান্ড উই মাস্ট রিডিউস দ্য ডিফরেস্টেশন সো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এভরিবডি এই ভিডিও তোমাদের ভালো লাগলে কাজে লাগলে অবশ্যই শেয়ার করো লাইক এবং কমেন্টস করে তোমাদের কেমন লাগলো জানাতে ভুলো না কিন্তু ততক্ষণ পড়তে থাকো ভালো থাকো 